നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂരിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ യുവാവ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ റൌഫ് എന്ന കട്ടർ റൌഫ് ചെറുകിട ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം പാഴ്വാക്കായി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങി സി ഒ എ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും സർക്കാർ മൌനത്തിൽ വാഗ്ദാനം പാലിക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി പയ്യന്നൂരിൽ സി ഒ എയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാൾ റോഡിലെ കുഴികൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു കുഴികളിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവം കുഴി നികത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ എ ഐ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തിരുത്താൻ തീരുമാനം എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായ രക്തരക്ഷസ് പ്രയോഗം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കും നടപടി സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ആദികടലായിൽ യുവാവ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ റൌഫ് എന്ന കട്ടർ റൌഫാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ബീച്ചിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം ഇയാളെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റൌഫിനെ കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല നിരവധി കേസിലെ പ്രതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട റൌഫ് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ എസ് പ്രവർത്തകൻ ഫാറൂഖിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ റൌഫ് രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാൾ റോഡിലെ കുഴികൾ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ കുഴികളിൽപ്പെട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് കുഴി നികത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാൾ റോഡിലെ പഴയ ആർ ടി ഒ ഓഫീസിന് മുൻവശത്താണ് കുഴികളുള്ളത് മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര അപകടം സംഭവം കാരണം അങ്ങനെ ട്രാഫിക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയായിട്ട് മക്കാരായ ഞങ്ങൾ ടൗൺ ഹാൾ മുതൽ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരം വരെയാണ് നിലവിൽ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്താണ് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് സ്വകാര്യ കോളേജ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അധികൃതർ ഉടൻ കുഴികൾ നികത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മട്ടന്നൂർ ഇടപഴശ്ശി ശിവപുരം റോഡിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാകുന്നു ഇടപഴശ്ശിയിൽ റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥയാവുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ റോഡിലാണ് കുഴി രൂപപ്പെട്ടത് റോഡ് ഉയർത്താതെയായിരുന്നു ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് റോഡിന്റെ കലുങ്ങ് ഉയർന്നും റോഡ് താഴ്ന്നും കിടക്കുന്നതിനാൽ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടും രൂക്ഷമാണ് ഇരുവശങ്ങളിലും ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതും വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മഴ കൂടി പെയ്താൽ റോഡ് തോടായി ഒഴുകുന്നത് കാരണം ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാർ കുഴിയിൽപ്പെട്ടാണ് തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ഇരുചക്ര വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാൽനടയാത്രയായി പോകുന്ന റോഡിലാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ നൂറുകണക്കിന് ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ നിത്യേന കടന്നു പോകുന്ന റോഡാണ് അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ പോലീസിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി വിമുത്ത ഭടൻ തലശ്ശേരി വടക്കുംപാട് സ്വദേശി കെ മനോഹരനാണ് ധർമ്മടം പോലീസിനെതിരെ പരാതിയുമായി എത്തിയത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് തന്നെ ആക്രമിച്ച് മൂന്നംഗ സംഘം പണം കവർന്ന കേസിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും കേസന്വേഷണം ഇഴുകയാണെന്നും മനോഹരൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിലാണ് 
വിമുക്തപടനും വടക്കുംപാട് സ്വദേശിയുമായ മനോഹരൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കടയടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേർ മുളകുപൊടി വിതറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനെട്ടായിരം രൂപയും തട്ടിയെടുത്തു കേസിൽ ഇതുവരെയായി ഒരാളെ മാത്രമാണ് ധർമ്മടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുറ്റപത്രവും ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മനോഹരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആസ്പത്രി അഡ്മിറ്റ് ആയി ഇതുവരെ ആയിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് എവിടെ പോയി എന്തു പോയി യാതൊരു ഇതുമില്ല അപ്പോൾ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ് കേസ് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൾ കേസ് എടുക്കൂല ഗവർണറുടെ കത്തും കൂടി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ ആ കേസ് എടുക്കുകയോ അതിന് എവിടെ എന്തെന്നുള്ള യാതൊരു മറുപടിയും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതിനുശേഷമുണ്ടായ സ്വത്ത് തർക്ക കേസിലും തനിക്കെതിരായ നിലപാടാണ് ധർമ്മടം പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മകളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ പോലും പ്രയാസപ്പെടുകയാണെന്നും മനോഹരൻ പറഞ്ഞു തലശ്ശേരിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കേബിൾ ടി വി മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും സർക്കാർ മൌനം പാലിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രകടന പത്രികയിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനമെങ്കിലും സർക്കാർ പാലിക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെയാണ് നേരിടുന്നത് പോസ്റ്റ് വാടക കുത്തനെ ഉയർത്തി കെ എ സി ബിയും ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ കഴുത്തുഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയാണ് വൈദ്യുതി തൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ കേരള നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വീടുകളിലും മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ഒരു വാഗ്ദാനം ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്നും വാടക കുറക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ എത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഇത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത് വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിനും വ്യവസായത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ ഉപവാസ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണയേറുകയാണ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാലാകാലമായി പരിഹരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ പലരും ആ വാഗ്ദാനങ്ങളോട് മുഖന്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ന്യായമായി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മുൻകൈ എടുക്കണം ഒരു എം പി എന്ന നിരക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഈ സമരമുഖത്തുണ്ട് ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയ്ക്കെതിരെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെയാണ് കെ എസ് ബി നീങ്ങുന്നത് നിരക്ക് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ കേബിളുകൾ ഗണ്യമായി നശിപ്പിക്കുന്നതും പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കണമെന്നും നൽകിയ വാഗ്ദാനമെങ്കിലും പാലിക്കണമെന്നുമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് നിലവിൽ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പി കെ രാകേഷ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല ജനാധിപത്യത്തെ വിലക്കെടുക്കുന്ന സമീപനം നാട് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭരണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും രാജിവെച്ചു പോകുമ്പോൾ രാകേഷ് അതിൽ ചേരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ഇടതുപക്ഷവും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ സ്വതന്ത്രനായ രാകേഷ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മറിച്ചെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലില്ല ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യം കീഴടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പണമാണ് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന കാലം പണാധിപത്യമാണ് കർണാടകയിലും ഗോവയിലും തെലുങ്കാനയിലും ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ നടപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു കാലുമാറ്റവും കൂറുമാറ്റവും നാട് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എ എസ് എഫ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ എസ് എഫ് ഇയെ രക്തരക്ഷസ് എന്ന് വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ജയരാജന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ
ജില്ലയുടെ ടൂറിസം രംഗത്ത് കുതിപ്പേകുന്ന മലബാർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതി ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകും പ്രധാന നദികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടി മാഹി കുപ്പം വളപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെയും ടെർമിനലിന്റെയും നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലബാർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് പ്രവർത്തികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടി മാഹി വളപട്ടണം കുപ്പം പെരുമ്പ തുടങ്ങിയ പുഴകളിൽ ബോട്ട് ജെട്ടിയും ടെർമിനലും നിർമ്മിക്കും ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തി നടത്തുന്നത് ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെയും ടെർമിനലിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് പഴയങ്ങാടി കുപ്പം പറശ്ശിനിക്കടവ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കും ടൂറിസം രംഗത്ത് മലബാറിന് കുതിപ്പേകുന്ന ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പണി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ബോട്ട് ജെറ്റുകൾ ടെർമിനലുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പലതും പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ച് പകുതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് എത്തിയ പ്രവർത്തികളുമുണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തികളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായ തോതിൽ നമുക്ക് ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്വദേശി ദർശൻ ടൂറിസം പദ്ധതി കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കണ്ണൂരിന്റെ സ്ഥാനം ഉയരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ എ ഐ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തിരുത്താൻ തീരുമാനം എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായ രക്തരക്ഷ പ്രയോഗം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കും സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തുന്നത് തൂവെള്ള കൊടിയും പിടിച്ച് രക്തരക്ഷസിന്റെ സ്വഭാവവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി എസ് എഫ് ഐ മാറിയെന്ന രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് എ ഇ എസ് എഫ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർത്തിയത് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ നിറയെ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായ വിമർശനമായിരുന്നു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ വിഷൻ പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് വലിയ വിവാദമാണ് ഉയർന്നത് എസ് എഫ് ഐ എ എസ് എഫ് ബന്ധം തകരുന്ന സ്ഥിതിക്കു പുറമെ സി പി എം സി പി ഐ ശീത സമരവുമായി ഇത് മാറി രക്തരക്ഷസ് പ്രയോഗം പ്രാകൃതമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് കുമാറും വിമർശിച്ചു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നയുടൻ സി പി ഐ നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തണമെന്നും സി പി ഐ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്നാണ് തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എ ഇ എസ് എഫും തീരുമാനിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം ചേരുന്ന എ ഇ എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് രക്തരക്ഷസ് പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കും നിലവിലെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ നീക്കിയതും സി പി ഐ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണെന്നാണ് സൂചന സി പി ഐ നേതൃത്വം സി പി എമ്മിന് കീഴടങ്ങിയ വിമർശനവും എ ഇ എസ് എഫിനുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തുന്നതിനോടും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഭാരവാഹികൾക്ക് എതിർപ്പുള്ളതായാണ് അറിയുന്നത് കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സജീവ് കുമാർ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സി ഒ എ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചും കൂട്ടായ്മയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബി നിലപാട് തിരുത്തുക വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് വാടക കുറക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ദ്വിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സി ഒ എ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സജീവ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് വാടക കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയെയും സംരംഭകരെയും കെ എസ് ഇ ബി കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് കെ സജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖല നേരിടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ അവ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്ക
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വാർത്താ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച സിനിമയായ കാന്തന്റെ സംവിധായകനെ തഴഞ്ഞത് വിവാദമായി മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ പാടെ അവഗണിച്ചെന്ന് സംവിധായകൻ ഷെരീഫ് ഈസ കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു അവാർഡ് ചിത്രമെന്ന ലേബൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തിയേറ്ററുകൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാന്തൻ കേരളത്തിലുടനീളം സമാന്തര പ്രദർശനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഷെറീഫ് ഈസ സംവിധാനം ചെയ്ത കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ ആണ് ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഷെറീഫ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവാർഡ് ദാനത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളിൽ നിന്നും ഷെറീഫിനെ വെട്ടിമാറ്റിയാണ് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വാർത്ത നൽകിയത് ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രമുഖ പത്രത്തിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത്തവണ മികച്ച ചിത്രത്തിന് അവാർഡില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ഈ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച് കാന്തന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് പ്രമോദ് കുവേരി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വാർത്ത വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു താരങ്ങളില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരന്റെ സിനിമയായതിനാലാണ് തന്നെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അവഗണിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ ഷെറീഫ് ഈസ കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ എന്ന സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവാർഡ് അവാർഡ് ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വാർത്തകൾ ഞങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ അവാർഡ് സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററുകൾ തഴഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ സിനിമ കേരളത്തിലുടനീളം പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിയേറ്റർ ഉടമകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൾക്കാരും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചാനലുകാരും അങ്ങനെ ഒരു കാണേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സിനിമ ചാനലുകാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല തിയേറ്ററുകാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാന്തരമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിലുടനീളം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് താരങ്ങളില്ലെന്ന പേരിൽ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ നിന്നുപോലും സമാന്തര സിനിമയെ തഴഞ്ഞ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ നടപടിയിൽ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ആറളം പഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമായ കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ ചെടിക്കളത്ത് ചേർന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ തീരുമാനം ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൽ ടി റോസമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ മനുഷ്യജീവനും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഭീഷണിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കാൻ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ചെടിക്കളത്ത് ചേർന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ തീരുമാനമായി നിരവധി മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിയുകയും ഏക്കർ കണക്കിന് കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി വനാതിർത്തിയിൽ പ്രതിരോധ വേലികൾ തീർക്കുക വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡി എഫ്ഒ ഓഫീസ് ഉപരോധം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫീസ് മാർച്ച് അടക്കമുള്ള ജനകീയ സമരം നടപ്പാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ചെടികളത്ത് നടന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഇരട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ടി റോസമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജി നടുപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെടിക്കളം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസ് പൊന്നമ്പേൽ കെ വേലായുധൻ പി റോസ കെ ടി ജോസ് ഫാദർ മാർക്കോസ് അറയ്ക്കൽ വിപിൻ തോമസ് എൻ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരുട്ടി കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നെൽപ്പ് സമരം കിസാൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സമരം ഖജനാവിൽ പണം ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ ആരോപിച്ചു പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലും വന്യമൃഗശല്യത്താലും കാർഷിക വിളകൾ നശിക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്കെതിരെ സർഫാസി പോലുള്ള കരി നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചില ബാങ്കുകളെന്ന് കിസാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നിൽപ്പ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഖജനാവിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കോടികൾ ലഭിച്ചിട്ടും അത് ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഉഴലുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ നിസ്സംഗത നമ്മെ എല്ലാം വളരെയേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ന്യായമായ കോമ്പൻസേഷൻ പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട
മത്സ്യഫെഡിനെ മുൻനിർത്തി സി പി എം വ്യാപക അഴിമതി നടത്തുന്നതായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം സർക്കാർ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ മത്സ്യഫെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പാച്ചേനി പെൻഷൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന തലശ്ശേരിയിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എത്ര ലക്ഷമാണ് മുക്കിയത് അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അഴിമതി ഉറപ്പാണ് മുക്കൽ ഉറപ്പാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തേണ്ടവർക്ക് എത്തില്ല അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പക്ഷപാതപത്വപരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് ഈ മത്സ്യഫെഡിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സി പി എം ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇനി സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ ഗതിവേഗത്തിൽ ചോർന്നു പോകുന്ന നന്മകളെ തിരിച്ചുപിടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നേർവഴി കാട്ടാൻ ചിത്രീകരിച്ച ഹ്രസ്വ ചിത്രമായ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹാൻമിയുടെ പ്രദർശനം മട്ടന്നൂരിൽ നടന്നു ആദ്യ പ്രദർശനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കും കാലം മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇന്നലകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശ്രയ നഷ്ടമായ പെൺകുട്ടിയുടെ അതിജീവനവും സഹജീവി സ്നേഹവും പകയും പ്രതികാരവുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമവുമാണ് ഇതിവൃത്തമായിട്ടുള്ളത് അച്ഛന്റെ മരണം കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ ആൻമിയ പഠനത്തോടൊപ്പം കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ ചൂണ്ടുവിരലാവുന്നതും ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ധാർമ്മികതയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം ജൂലൈ അവസാന വാരം കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സഹായധനമായി നൽകാനാണ് സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രദർശനത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിൽ വി കെ ശിവദാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ കല്ലൂർ ടി എം ദിലീപ് മുരളീധരൻ കുമാരൻ വയലേരി രഞ്ജിത് ശ്രീധരൻ സോമൻ പണിക്കർ ദീപേഷ് തോലമ്പ്ര പി അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സാമൂഹ്യ നന്മ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആയുധമാക്കി സ്കൂളുകളിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കൈവരിക്കാനുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയാണ് ലിബർട്ടി ബഷീർ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ച ചിത്രം ലവ് ഇന്ത്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനു വേണ്ടി ജയറാം ചെന്നൈ നിർമ്മിച്ച ദീപേഷ് തോലമ്പ്രയാണ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് ജിനീഷ് കാക്കേങ്ങാട് ജിബീഷ് സാഗർ പ്രജീവ് വേങ്ങാട് എന്നിവർ ഛായാഗ്രഹണവും വൈശാഖ് എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന് സുരേഷ് സജീവ് സരിക എന്നിവർ സംഗീതവും പകർന്നിരിക്കുന്നു കടമ്പൂർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ശ്രീലക്ഷ്മി പ്രധാന വേഷം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ പ്രകാശ് ചെങ്കൽ ശ്യാം സുന്ദർ ഷൈജു കാക്കയങ്ങാട് ചിന്നു വർഗീസ് തുടങ്ങിയവരാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ നൂതന പരിഷ്കരണത്തിനൊരുങ്ങി കണ്ണൂർ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്കായി അർബൻ ബാങ്കിനെ മാറ്റുമെന്ന് ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ പ്രമോദ് പറഞ്ഞു നൂറ്റിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് കണ്ണൂർ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്ക് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തലയെടുപ്പുണ്ടെങ്കിലും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവ് എന്നിട്ടും മികച്ച പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഈ സഹകരണ സ്ഥാപനം യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയമാണ് നേടിയത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കെ പ്രമോദിനെ ചെയർമാനായി രണ്ടാം വട്ടവും തെരഞ്ഞെടുത്തു എഴുന്നൂറ്ററുപത്തേഴിൽ അറുന്നൂറിൽ അധികം വോട്ട് നേടിയാണ് യു ഡി എഫ് പാനൽ വിജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് വിമതരായി മത്സരിച്ചവർക്ക് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല വരുന്ന അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്കായി അർബൻ ബാങ്കിനെ മാറ്റുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ പ്രമോദ് പറഞ്ഞു വരുന്ന അഞ്ചു വർഷം പരമാവധി കണ്ണൂരിലെ ആളുകളെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടും ഷെയർ മടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കണ്ണൂരിന്റെ അർബൻ ബാങ്ക് എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യവുമായിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതലയേൽക്കും മികച്ച സഹകാരി കൂടിയായ കെ പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വലിയ പുരോഗതിയാണ് ബാങ്ക് നേടിയത് അത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പുതിയ ഭരണ
സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് പുറത്തു വന്നത് ഇതിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സഹകരണ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറി പലരുടെയും പാസ്ബുക്കുകൾ അനധികൃതമായി ബിൽ കളക്ടർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ കൂടുതൽ ഇടപാടുകാർ പാസ്ബുക്കുകളുമായി എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനും തീരുമാനമായി പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിൽ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തി ആറോളം സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വ്യാജ ദിനേശ് ബി ഡി വിൽപ്പന സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതി പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി സ്വദേശി ഒ പി മുഹമ്മദ് കോയ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പതിനെട്ടായിരം കെട്ട് വ്യാജ പിടിയും നിരവധി ലേബലുകളും പിടിച്ചെടുത്തു തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി ടി കെ രത്നകുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് സംഘം മുഹമ്മദ് കോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് തന്ത്രപരമായി ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞത് തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച പതിനെട്ടായിരം കെട്ട് വ്യാജ ബീഡിയും നിരവധി ലേബലുകളും പിടിച്ചെടുത്തു കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ വ്യാജ ദിനേശ് ബീഡി വർഷങ്ങളായി മുഹമ്മദ് കോയെയാണ് വിപണനം നടത്തുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വ്യാജ ബീഡി വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ബീഡി നിർമ്മിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്ന ജോൺസൺ ശിവകാശിയിലെ മുരുകൻ എന്നിവരെയാണ് ഇനി പിടികൂടാനുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ബി ജെ പി പാനൂർ നരിക്കോട്ടുമല മേഖലകളിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി സീറ്റ് നേടുകയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആദിവാസി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരമാവധി മനസ്സിലാക്കാനാണ് പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം പറയുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലയിൽ ക്യാമ്പയിനുകളും സന്ദർശനങ്ങളും തുടരുകയാണ് ആദിവാസി സമൂഹമടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ തയ്യിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വാക്കുകളിൽ അല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവരുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് മേഖലകളിൽ നേതാക്കൾ സജീവമാകുന്നത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി സീറ്റുകളാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതോടൊപ്പം മറ്റു മേഖലകളിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി മഹിളാ മോർച്ച തലശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം പി സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്മിത ജയമോഹൻ ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം നൽകി മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ സതി ശോഭ രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മൊബൈൽ ടവറിലെ ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ച മധ്യവയസ്കനെ ചക്കരക്കൽ പോലീസ് പിടികൂടി ഇരിട്ടി സ്വദേശി കെ പി രാജനാണ് അറസ്റ്റിലായത് പുലർച്ചെ വാരത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് വാരം കടാങ്കോട് നിന്ന് നീഗ്രോ രാജൻ അഥവാ കെ പി രാജനെ ചക്കരക്കൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ ഇയാൾ വർഷങ്ങളായി കണ്ണൂർ മുനീശ്വരൻ കോവിലിന് സമീപത്തെ കടവരാന്തിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പുലർച്ചയോടെയാണ് ഇയാൾ കടാങ്കോടെ മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നും ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ചത് പിന്നീട് വാരത്ത് വെച്ചാണ് രാജനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് മോഷ്ടിച്ച ബാറ്ററി സമീപത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു രാവിലെയോടെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വില വരുന്ന ബാറ്ററിയാണ് മോഷണം പോയത് പ്രതിയെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് ചക്കരക്കൽ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചക്കരക്കൽ കൂത്തുപറമ്പും മാങ്ങാട്ടിടം കിണറ്റിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് ശുചീകരണത്തിനിടെ റോഡരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് ബോംബ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ലാസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വയക്കുമ്പാണ് ഇത് സംഭവം കണ്ടു പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മുൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വിളിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോലീസ്
പുതിയ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് യാത്രക്കാർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരയിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിൽ മുല്ലക്കൊടി പറശ്ശിനി തീരദേശ റോഡ് റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പുഴയെടുക്കുമെന്ന സ്ഥിതിയായതോടെ നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി വലിയ കല്ലുകളും സിമന്റ് ചാക്കുകളും നിരത്തി സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് എഴുപതോളം പേരടങ്ങുന്ന നാട്ടുകാരുടെ സംഘം രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മൂന്നര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടി ഉയർത്തിയായിരുന്നു റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ റോഡും പുഴയും തമ്മിൽ മുപ്പത് മീറ്ററോളം അകലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല ഭാഗത്തും പുഴയോരമിടിഞ്ഞ് റോഡ് അപകടത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ചില ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം പുഴയോരത്തിന്റെ അരികു കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല റോഡ് പൂർണ്ണമായും പുഴയെടുക്കുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളും കരിങ്കല്ലുകളും കൊണ്ടുവന്ന പുഴയോരം ഇടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിരത്തുകയും റോഡരികുകൾ സിമന്റ് ചാക്കുകൾ അടക്കം നിരത്തി സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാശ്വതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സംരക്ഷിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സർക്കാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇത് ചിന്താവാദ വിളിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ തിരി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ഇല്ലൊരു സാധാരണ രീതിയല്ല തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കര സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികൃതരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായാൽ റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിലാകും എന്ന ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂരിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ യുവാവ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ സിറ്റി റൌഫ് എന്ന കട്ട് റൌഫ് ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം പാഴ്വാക്കായി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങി സി ഒ എ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും സർക്കാർ മൌനത്തിൽ വാഗ്ദാനം പാലിക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി പയ്യന്നൂരിൽ സി ഒ യുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തലശ്ശേരി ടൌൺ ഹാൾ റോഡിലെ കുഴികൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു കുഴികളിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവം കുഴി നികത്താനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ എ ഐ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തിരുത്താൻ തീരുമാനം എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായ രക്തരക്ഷസ് പ്രയോഗം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കും നടപടി സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പത്ത് മണിക്ക് നമസ്കാരം